，我和唐佳宇，我们就是普通的同事关系。算了，不拆穿你了。周阿姨，你别紧张，现在的目标啊，就是控制血压。等血压控制好了，您就可以手术了。我我不紧张，叶医生，你今天下午把我的这个病那么仔细的都跟我说清楚了，我明白了，明白了也就不紧张了。嗯，那您好好休息，啊，哎，谢谢。哎。叶主任还没走啊？啊，周淑珍的药啊，我又调了一下。这是新医嘱，今天晚上就给他用上。好，那我先去药房拿药。嗯，辛苦了。应该的。冠脉如果被肿瘤挤压闭合，病人很有可能救不回来。叶主任，这么晚了有事吗？嗯，术前的准备时间还是不能压缩，但是我想到了一个办法。我也想到了，借助支架。那好，明天早上借助课件。好，借助课件。我走了。嗯。送了，没事的，一会儿就好了啊。我有点怕，没事没事。不用害怕，放心吧，卓林姐，我先把病人送去介入科，那个叶主任和唐主任已经做准备了。啊，谢谢你啊，你放心啊，放松点，辛苦了啊。等一下，血压升到两百，手术暂停。血压正常，手术继续。对下管道。战机，不降温。血压现在这么稳定，看来是叶主任在术前血压控制的很好。那应该差不多可以关胸了。嗯，交给我们吧。切干净？不可能，心脏的是个细胞瘤，我切的非常干净。那现在的血压情况，这只能说明，病人的体内很可能还有一颗是个细胞瘤。还有一颗
，怎么可能啊？那调一下术前检查 CT 的结果给我看一下。调下 CT。唐主任，你看，肝脏那个，嗯，看到了。肝脏后方是不是有一颗蚀刻细胞瘤？虽然很小，好像是有一颗。通知普外来会诊。哎，唐主任，啊，手术很成功，只是术后需要监测一下二上不安的量，但我估计问题不大。你可以放心了，谢谢唐主任啊，真的太感谢你了，不用客气。唐主任，嗯，叶主任刚才看过，说情况挺好的。哦，他说他今晚不走了，会一直监测病人的病情。做这台手术，我挺开心的。以前就知道，但是今天我更确定，你是一个非常出色的麻醉医生。希望今后我们还可以一起手术。我也一样。刘副院长，有什么要汇报的吗？汇报什么呀？先把你那嘴角擦擦吧。哎呀，我呀，刚下手术太困了，胡说八道的，你就当没听见啊。哎，给我整点硬菜，不要牛奶面包。吴主任的还是崔主任的？红烧排骨饭。那你记住了啊，还崔主任一份，不然啊，他又要抓狂了。什么事儿啊？把刘副院长累成这样，熬了一通宵。双飞移植，凌晨到的供体，把我从家里薅过来了。你来正好问一件事儿。你说，吕教授，你最近没有拍心外的手术，不会是和唐家玉老公回来这事儿有关吧？啊，不是我，我前一阵子不是手术太多，有点累吗？啊，我就想休息休息，怕状态不好。最近不是又排上了吗？真的？什么真的呀？我和唐家瑜，我们就是普通的同事关系。算了，不拆穿你了。不过，唐家瑜老公出轨，我一点都不惊讶。出轨？你不知道？哎，周林跟我说的，也不是跟我说的，就是我跟他说，唐家瑜老公回来了，他说漏嘴了，他要我别到处去乱说去。哎。你们俩那么熟，他没跟你说吗？到底怎么回事？不知道。周林瞎猜的，也就估计是因为唐家与老公出轨，她才会愤然回国。最近她老公又找上门来了，我估计这段时间呢、啊，她心里不好受。那冰箱有可乐吗？唐家与老跟我抬杠，肯定。是因为她老公出轨，她迁怒所有的男人，并不是针对我一个。这么说也说得通啊。其实，同事偏鬼。